कैथल जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कैथल के जिला सचिवालय में भूकंप और गोला चिका में आगजन की घटना को मानकर अभ्यास किया गया डिप्टी कमिश्नर सुजान सिंह ने बताया कि अभ्यास की कार्रवाई की समीक्षा करने के बाद सामने आई कमियों को दूर किया जाएगा आइए इस मॉक ड्रिल की निगरानी कर रहे कुछ अधिकारियों की बात सुनते हैं में आता है तो अर्थ को की जो आपदा अगर कभी आती है तो उस परिस्थिति में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है क्या क्या आ, हमें करना चाहिए पहले झुकना चाहिए अपने खुद को सेफ करके इमीडिएटली बिल्डिंग वैक्ट करनी चाहिए तो उसी के लिए हम सबको ट्रेन कर रहे हैं ड्रिल करवा रहे हैं ताकि किसी आपदा में कम से कम नुकसान से आ, हम वहाँ से निकल आए और बाकी शहर वासियों की भी हेल्प कर सकें ऊपर ईओ सी इस्टेब्लिश किया गया है इमरजेंसी सिस्टम जो है वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है उससे हम सारी क्यू आर टीज जो है क्विक रिस्पॉन्स टीम उनके साथ संपर्क साधेंगे और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है कहीं फायर है जैसे गुला में फायर का इंसिडेंट मॉक किया जाएगा तो वहां पर फायर को लोगों को उस बिल्डिंग से वैक्ट करने के लिए टीम भेजी यहाँ से जाएगी एक वहां की भी टीम इस पर वर्क करेगी तो अगर फायर हो जाती है या बिल्डिंग कलैप्स हो जाती है तो विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से हमारा प्रशासन रिएक्ट करेगा उसके लिए ये मॉक ड्रिल है हमने आज जिले में दो जगह इस प्रक्रिया को अपनाया है यहाँ पर सिविल सर्किट कैथल में और गोला सिविल सर्किट और वहाँ मॉल है उसमें यहाँ पर हमने एजम्पन किया था कैथल में कि मॉल अर्थवेक आ गया है तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन होना है किस तरह से रेजिंग एरिया बनना है किस तरह से आपका कम्युनिकेशन क्लब्स हो जाता है तो उस हिसाब में आपने किस तरह कार्य करना है गोला में अर्थक्वेक के बाद फायर फाइटिंग का इंसिडेंट हो जाता है ये हमने एज्यूम करके देखा तो वहाँ पर भी स्टेजिंग एरिया करके जो इंजर्ड हुए उसमें उनको रेस्क्यू करके वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचाना सीरियस पेशेंट है तो उसको आगे डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल उसमें रेफर करना ये सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद हम सारी प्रक्रिया में कहाँ कोई गैप रहा हमारे रिसोर्स में कहाँ कमी रही कहाँ हमें ज़्यादा प्रिपेडनेस की जरूरत है इस पर आकलन किया जाएगा ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं असलियत में तो हमें किस तरह से उस सिचुएशन में एक्ट करना है उसको किस तरह से हैंडल करना है तो इसमें मेनली तो पुलिस है फायर है बी एन आर है तो आपका हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग है म्यूनसिपल कमेटीज हैं जिस भी विभाग के पास जो रिसोर्सेज हैं ऐसी सिचुएशन में बैठने के लिए उन सारे रिसोर्सेज को हमने स्टेडियम में स्टेजिंग एरिया बनाया हुआ है वहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं तो वहीं से हम सारी चीज़ें कहीं पर हेल्प भेजनी है तो मदद भेजनी है चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से भेजनी है चाहे वो कोई एम्बुलेंस भेजनी है या कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भेजना है तो वो सारे हम वहाँ से उनको जो जगह है वहाँ पर भेजेंगे आम जनता से यही अपील है कि प्राकृतिक आपदा किसी से कहने से नहीं आती है तो अपने आप को जब भी इस तरह की एक्सरसाइज प्रशासन द्वारा की जाती है उसमें वो अपने आप को शामिल करें वो उनकी सुरक्षा के लिए ही है और जो समय समय पर प्रशासन की तरफ से अखबारों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से जो उनके साथ जो चीज़ें दी जाती हैं जैसे आप मॉल में जाते हैं मार्केट में जाते हैं ऑफिस में जाते हैं आपके कोई ऑफिस इस तरह बड़े हैं जहाँ पर आपने फाइव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं उनकी वैलिडिटी चेक करें तो एक साल के लिए वैलिडिटी होती है उसको ऑपरेट किस तरह करना है ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक जो सुरक्षा के उपकरण हैं उनको हमें खुद चलाना आना चाहिए और सीखना चाहिए ये हम अपील करना चाहेंगे और ऐसे समय में पैनिक ना हो अगर कोई असलियत में कोई ऐसी आपदा आ जाती है उसमें पैनिक ना हो और उसमें अपने समझदारी से काम करके प्रशासन के साथ सहयोग करके और जो भी आपके पास कम्युनिकेशन अगर आपका कॉलेज हो भी जाता है तो और जो दूसरे साधन हैं सेटेलाइट के माध्यम से कोई कम्युनिकेशन आपका चल रहा है तो उनका सहारा लेके और सही सिचुएशन बताएं और पैनिक ना हो ना ही कोई इस तरह का कोई अफवाहें फैलाएं ऐसे उसमें क्यों तो आजकल उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है सिचुएशन कुछ कम होती है उसको ज़्यादा एग्रावेट ना करें अभी तो हम इसका आकलन करेंगे अभी तो हमने कई चीज़ें अभी तो ठीक चल रहा है जहाँ से जो मदद मांगी गई वहाँ पर पहुँची समय पर और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बढ़िया से चला हॉस्पिटल में अभी हम जाकर देखेंगे एक भी जो हॉस्पिटल में हम सेटअप किया हुआ था तो वहाँ पर इंजर्ड का जो इलाज है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है उसमें कोई कमी है और हमें क्या ऐसी दवाइयों की और इक्विपमेंट्स की जरूरत है जो हमें होने चाहिए उस तरह की चीज़ों का हम आकलन इसके बाद कर पाएंगे 
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन को दबा दे ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद